Легенди разказват, че Рона се е считал за свещен, а водата за лечебна още от древността. Намерени са доказателства за съществуването на древно римско светилище. Хора от различни краища са идвали тук с надежда да намерят лек за болестта си. Скъпи приятели, добре дошли в Геопарк и Скърпанега. Днес ще направим една по-различна обиколка на тази красива екопатека. Не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате, ако все още не сте го направили, за да не изпускате сериите, които предстоят. А сега към епизода. Екопатеката се намира много близо до град Луковит, а от София се стига с кола за 2 часа. Има предостатъчно място за паркиране, както и доста информация относно местността. Всичко е добре обозначено и направено приветливо за туристи. С времето дори става още по-атрактивно. Здравейте, приятели! Намираме се на екопатеката и Скрепанега. Препоръчваме да посетите. Тя е точно преди Луковит. Много е яко. Обаче се подгответе с подходящо облекове и обувки. Защото се хлъзга много от камъните. Река Златна Панега води началото си от най-големия в България карстов извор – Глава Панега, разположен в егоисточната част на село Златна Панега. Тече в северна посока, като при град Луковит образува живописен пролом. При село Радо Мирци завива на северо-запад и се влива от дясно в река Искър. Площа на водосборния басейн на реката е сравнително малък – 350 квадратни километра което представлява 4% от водосборния басейн на река Искър. Река Златна Панега отводнява най-северо-западните части на Ловешка област. Самата река е с дължина около 50 км, а екопатеката е дълга 12 км. Но не се заблуждавайте, тези 12 км са до самата пещера Проходна, или по-известна още като Божиите очи. Но от момента в който маршрутът се отделя от поречието на реката, той става трудно проходим, поради липса на маркировка или каквато и да е било указателната бела. Добре е да го имате предвид и да сте се подготвили, ако искате да правите все пак целия преход. И разбира се, ако сте изпуснали серията ми за Божите очи, може да наваксате като цъкните на линка, който ще изкочи сега на екрана. А сега да се върне на нашата екопатека, която е с точна дължина от 2 км, които имате да извървите. Няма абсолютно никаква трудност и всеки може да го направи. Екопатеката разполага с изградени дървени мощчета, които минават над водата и са прикрепени към скалите и беседки, които са идеални за почивка и похапване. Когато планирате своето хорене до там, е добре да съобразите сезона. Често се случва водата да покрива дървените мостове, по които се минава. При мен се получи идеално, когато посетих екопатеката през август месец. А сега вече и малко повече подробно се самата екопатека. Не се изиска специални оборудвания, но е препоръчително обувките да са стабилни на мокро. Казвам го, защото още в самото начало има стръмен и доста хлъзгав участък. След това няма никакъв проблем. Разбира се, не сте задължени да следвате абсолютно точно екопатеката, но това въжи само за началото. Има кратък път, който ще ви доведе до една беседка, където се събират реално двете пътеки. Разбира се, оставям на вас изцяло да прецените, по кога двата маршрута да минете, за да стигнете до първата точка, която именно е беседката. Пътеката става за всички от семейството. След това предстоят 300-400 метра вървене по равна полянка, като следва преминаване по дървен мост на отстрешния брак на река Златна Панега. Когато стигнете до моста, ще имате възможност да наемете каяк или водно колело за разходка по реката. Тук ви съветвам да направите следното, с което според мен ще се съгласите напълно. Маршрута до края е един и същ за отиване и за връщане. За това ви предлагам следното. Платете си за плаване по реката с лодка и говорете с капитана да ви остави на връщане при пещера Темната дубка. Така ще може да минете и по вода, и по суша. И най-важното, няма да повторите нищо от обиколката си. Ай, между другото, капитана е супер забавен. Аз се попилях от смяха през цялата обиколка, така че супер много ви препоръчвам да го направите. Браво! Моста от сега! Къде ги намерихте тия момичите? Капитане, поздрав! Има ли желащи да бъдат? Разбира се! Преди това, в ясно, долу ни в дъното, може да видите и манярската пещера. Отгоре има укрепо. И се твърди, че това е било тайна и с укрепостта. От пред пред нас, горе ми се около на билото, може да видите и българ, който с нами. И от тогава не сме го виждали, човек. Пътуваме по реката. Много е яко. Имаме супер някакъв капитан отзад. Доста приветлив. Поздравява всички. Ей сега най-вероятно ще бие клаксон. Чакам клаксона! Има три мощчета, на които трябва да внимавате, защото мога да си ударите главата, но получавате инструкция от капитана. Ето го. Ау! 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 Ау!
то пази че стана. Гледате си, заслужава, между другото, този маршрут е много удачен. Да видите две от нещата, разхождане по реката и навръщане ще мине по мост. Така че предпоръчваме да го направите. Няма вече може да видите пещера Темна Дубка. Дълбока е около 30 метра честа, която може да се влезе да се разгледа, но не е осветена до сега все още. С телефон и фенерчета само трябва да се внимава в дъното, освен прилепите, да не събудите и мечка. Готова се за костиране. И ако все пак прецените, че водните неща не са вашите неща, ето какво следва до края. След като подминете атракциона, ви очаква едночасова приятна разходка по поречето на реката с разкошни гледки, дървени мовчета и наистина невероятно красива природа. Веднага след слизането от дървените платформи ще видите пещера Темна дубка, която е дълбока 30 на метра. Малко след нея е и краят на разходката. Стига се до голяма поляна с добре обособен кът за отдих. И ето тук може да се отдадете на заслужена почивка. Може да разпърнете софрата, да си извадите това, което носите, да си хапнете, да си подгълвате на гледката и да съберете сили, за да се върнете цялото това разстояние обратно. Що бяхме в темната дубка. 30 на метра е дълбоко, така че може да влезете. Осветявате се с фенерчета на телефоните, няма никакви проблеми. Така че и само внимавайте, че е хлъзгаво да не паднете. Ако е тесничко, така че трябва да внимавате, като се разминявате с другите хора. Има моменти, в които трябва да се изчака. Между другото много се заслужаваше возената с лодката по реката. Супер добра схема е, качвате се, стигате до края, навръщане ви оставят до края на екопатеката и минавате до края, извървявате. Така че добра схема. И капитана беше супер печен, мега много лапове. Получаха го си, често казвам. Препоръчвам. Ето го и края на днешната серия. Надявам се, се посмяхте с лаповете на капитана. Задължително отидете на място и ги чуйте. А ако епизода ви е харесал и подкрепете това, с което се занимавам, ударете по един лайк, абонирайте се, ако все още не сте го направили и разпространете, за да достигне до повече хора. Чао-чао и до следващия епизод!